সময় দূরত্ব বয়স সহ আরও বহু কিছু প্রকাশ করতে আমরা সংখ্যা ব্যবহার করি সংখ্যার ব্যবহার ছাড়া বর্তমান সময় আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সংখ্যার ব্যবহার আসলো কিভাবে আসলে ব্যক্তি জীবন এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজন থেকেই মানুষ সংখ্যা বা গণনা উদ্ভাবন করেছে যেমন ব্যক্তির কয়েকজন সন্তান রয়েছে কিংবা তার খামারে কয়েকটি পশু রয়েছে ইত্যাদি আমরা যদি একদম পেছনের সময় বিবেচনা করি তখন শুধুমাত্র দৃশ্যমান বস্তু গণনার প্রয়োজন ছিল যার ফলে এক দুই তিন এইভাবে যত খুশি গণনা করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা ছিল না কিন্তু সংখ্যার মাধ্যমে মানুষ যখন যোগ বিয়োগের মতো অঙ্ক আয়ত্ত করে তখন সংখ্যা নিয়ে সমস্যা শুরু হয় যেমন তিনের সাথে ছয় যোগ করলে নয় হবে কিন্তু তিন থেকে ছয় বিয়োগ করলে কি হবে বর্তমান সময়ে এটা খুবই সাধারণ প্রশ্ন উত্তর হবে মাইনাস থ্রি কিন্তু আগে তো নেগেটিভ নাম্বারের ধারণা ছিল না কারণ লেস দেন নাথিং এমন সংখ্যা কল্পনা করা সহজ ছিল না যার ফলে স্বাভাবিকভাবে কল্পনা করা যায় অর্থাৎ এক দুই তিন চার এই সংখ্যাগুলো নিয়ে সমস্যা দেখা দেয় এবং এই সমস্যা সমাধানে নেগেটিভ নাম্বার সামনে আসে এইভাবে প্রয়োজনের তাগিদে আরও বিভিন্ন সংখ্যা সামনে আসে যার মধ্যে একটি হচ্ছে কাল্পনিক সংখ্যা বা ইমাজিনারি নাম্বার আজকের ভিডিওতে এই কাল্পনিক সংখ্যা সম্পর্কে বলা হবে আমি জুম্মন আছি আপনাদের সাথে আপনারা দেখছেন বিজ্ঞান পাইছি এ হচ্ছে আমাদের নাম্বার লাইন যার ডান দিকে পজিটিভ নাম্বার এবং বাম দিকে নেগেটিভ নাম্বার এখানে খেয়াল করুন এই নাম্বার লাইনে থাকা সংখ্যার মাধ্যমে আমরা যোগ বিয়োগ গুণ এই অপারেশনগুলো করতে গেলে কোনো সমস্যা সামনে আসবে না কিন্তু যখন ভাগ করতে যাবেন তখন এই নাম্বার লাইনে থাকা সংখ্যা যথেষ্ট হবে না যেমন সাতকে দুই দিয়ে ভাগ করলে যে রেজাল্ট হবে তা এই নাম্বার লাইনে উপস্থিত নেই এবং এই সমস্যা সমাধানে ভগ্নাংশ সংখ্যা সামনে আসে যা নাম্বার লাইনের দুইটি পূর্ণ সংখ্যার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করবে পরবর্তীতে রুট বা বর্গমূল করতে গিয়ে আরেক ধরনের সমস্যা দেখা দেয় যেমন সাতকে রুট করলে যে সংখ্যা আসবে সেই সংখ্যায় দশমিকের পর অনিয়মিত অসীম সংখ্যা থাকবে যাকে বর্তমানে অমলত সংখ্যা বলা হয় এখন এই অমলত সংখ্যাকে নাম্বার লাইনে যুক্ত করলে দুইটি পূর্ণ সংখ্যার মধ্যেই অসীম সংখ্যক মূলদ এবং অমলত সংখ্যা পাওয়া যাবে এখন এই সবগুলো সংখ্যাকে বিবেচনায় নিয়ে নাম্বার লাইন চিন্তা করলে নাম্বার লাইন পূর্ণ হয়েছে ধারণা করা যায় অর্থাৎ এমন কোনো ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন নেই যার উত্তর এই নাম্বার লাইনে পাওয়া যাবে না তাহলে আমরা বলতে পারি মানুষ ভাবতে পারে এমন সকল সংখ্যা এই নাম্বার লাইনে উপস্থিত কিন্তু না সময়ের সাথে সাথে ম্যাথমেটিক্সের উন্নতির সাথে সাথে নতুন সমস্যা সামনে আসতে থাকে প্রাচীনকালে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলোকে জ্যামিতির মাধ্যমে চিন্তা করে সমাধান করা হতো যেমন এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকাল টু জিরো এই সমীকরণের সমাধান কি হবে এই দীঘাত সমীকরণের জেনারেল সলিউশন হচ্ছে এটি অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোরটিন এক্স মাইনাস ফিফটিন ইকাল টু জিরো এর সমাধানের ক্ষেত্রে এ হবে এক্স স্কোয়ারের সহক অর্থাৎ ওয়ান বি হবে এক্স এর সহক অর্থাৎ ফোরটিন সি হচ্ছে মাইনাস ফিফটিন তাহলে জেনারেল সলিউশন অনুযায়ী এই সমীকরণের সমাধান হচ্ছে এক্স ইকাল টু ওয়ান এবং মাইনাস ফিফটিন এখন এই সমীকরণটি জ্যামিতিকভাবে চিন্তা করা যাক এক্স স্কোয়ার মানে হচ্ছে এক্স দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি বর্গ ফর্টিন এক্স মানে হচ্ছে একটি আয়তক্ষেত্র যার একটি বাহু এক্স এবং অপর বাহু ফর্টিন তাহলে সমীকরণ অনুযায়ী এই দুইটি কাঠামোর ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু ফিফটিন এখন ফর্টিন এক্স আয়তক্ষেত্রটিকে দুইটি সমান অংশে বিভক্ত করা যাক তাহলে আমরা সেভেন এক্স বিশিষ্ট দুইটি আয়তক্ষেত্র পাব এখন এই তিনটি ক্ষেত্র একসাথে করলে একটি বর্গের আকার ধারণ করবে তবে বর্গটি পূর্ণ হবে না সেভেন বাই সেভেন বিশিষ্ট একটি বর্গের ঘাটতি থাকবে এই ঘাটতি পূরণের জন্য সমীকরণের উভয় পাশে সেভেন ইন্টু সেভেন অর্থাৎ ফর্টি নাইন যোগ করে দেয় তাহলে সমীকরণের বাম পাশে আমরা এক্স প্লাস সেভেন বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গ পেয়েছি এবং ডান পাশে ফিফটিন প্লাস ফর্টি নাইন ইকুয়াল টু সিক্সটি ফোর পেয়েছে অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এখন এখানে খেয়াল করুন আমরা এমন জ্যামেতিক ফর্মে চিন্তা করলে সমীকরণের আরেকটি সমাধান অর্থাৎ মাইনাস ফিফটিন পাওয়া সম্ভব নয় আসলে আগের সময় নেগেটিভ নাম্বার বা ঋণাত্মক সংখ্যা অর্থপূর্ণ কোনো বিষয় ছিল না ফলে নেগেটিভ নাম্বারকে জাস্ট অ্যাভয়েড করা হতো ছয়শো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মগ্রুপ্ত তার এই নামের বইতে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স ইকুয়াল টু সি এই দীঘাত সমীকরণের এই জেনারেল সলিউশন প্রকাশ করেন যদিও এটি জেনারেল সলিউশন ছিল না পরবর্তীতে নেগেটিভ নাম্বারকে সংখ্যা হিসেবে বিবেচনার মাধ্যমে বিভিন্ন ম্যাথমেটিশিয়ানের হাত ধরে ষোলোশো সালে দীঘাত সমীকরণের এই জেনারেল সলিউশন আমরা পেয়েছি দীঘাত সমীকরণের সাধারণ সমাধান ষোলোশো সালে আসলেও দীঘাত সমীকরণ সমাধান করার বিষয়টি মানুষ বহু আগেই আয়ত্ত করেছিল কিন্তু ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান পনেরোশো সালের দিকেও ম্যাথমেটিশিয়ানদের অজানা ছিল কারণ ত্রিঘাত সমীকরণকে জ্যামিতিক চিত্রের মাধ্যমে কল্পনা করা খুবই কঠিন বিষয় ছিল ত্রিঘাত সমীকরণ সমাধান করার ক্ষেত্রে প্রথমে যে নামটি আসবে তিনি হচ্ছেন সিফি অনি ডেলফেরো তিনি এক্স কিউ প্লাস
কারণ সেই সময়টায় কোনো ম্যাথমেটিশিয়ান তার প্রবলেম সলভিং মেথড প্রকাশ করতেন না বরং অন্য ম্যাথমেটিশিয়ানদের ম্যাথ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতেন এতে যিনি এগিয়ে থাকতেন তিনি বড় ম্যাথমেটিশিয়ান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতেন এবং তার জব সিকিউর থাকত ফেরতার মৃত্যুর কিছুদিন আগে পর্যন্ত তার আবিষ্কৃত ত্রিগাত সমীকরণের সমাধান গোপন রেখেছিলেন এবং মৃত্যু শয্যায় তার স্টুডেন্ট অ্যান্টিনিও ফিওরকে সমাধান বলে গিয়েছিলেন অন্যদিকে টার্টাগলিয়া ত্রিগাত সমীকরণকে জ্যামিতিক কাঠামোর মতো বিবেচনা করে এর সমাধান বের করেছিলেন যা ছিল এমন কিন্তু টার্টাগলিয়াও তার সমাধান প্রকাশ করেননি তবে টার্টাগলিয়া তার ম্যাথডের মাধ্যমে ত্রিঘাত সমীকরণ সমাধান করে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন টার্টাগলিয়া তার ম্যাথড প্রকাশ না করলেও জিওলামো কার্ডানো ছিলেন নাছর বান্দা তিনি বিভিন্নভাবে টার্টাগলিয়াকে আক্রমণাত্মক কথা বলা চালিয়ে যান যার ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত টার্টাগলিয়া তার সমাধান কার্ডানোর কাছে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সম্মতি প্রকাশ করেন তবে শর্ত ছিল কার্ডানো এই ম্যাথড কখনো প্রকাশ করবে না টার্ডাগলিয়া মূলত এই সমীকরণ সমাধান করেছিলেন অন্যদিকে কার্ডানোর লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ ত্রিঘাত সমীকরণ অর্থাৎ এ এক্স কিউব প্লাস বি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এক্স প্লাস ডি ইকুয়াল টু জিরো এর সমাধান বের করা এক্ষেত্রে কার্ডানো খেয়াল করেন এই সম্পূর্ণ সমীকরণে এক্স থেকে বি বাই থ্রি এ বিয়োগ করলে ত্রিঘাত সমীকরণ ডিপ্রেস কিউবিকের রূপ নেয় যা টার্টাগলিয়ার পদ্ধতিতে সলভ করা যায় কার্ডানো তখন এই বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন কিন্তু টার্টাগলিয়ার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকার কারণে আটকে যান তবে পনেরোশো বিয়াল্লিশ সালে কার্ডানো শিফিওয়ানি ডেলফায়ারোর নোটবুক হাতে পান যিনি প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ডিপ্রেস কিউবিক সমাধান করেছিলেন এখন টার্টাগলিয়ার প্রায় এক যুগ আগেই ফ্যারো যেহেতু ডিপ্রেস কিউবিকের সমাধান আবিষ্কার করেছিলেন সেহেতু কার্ডানো তার ফাইন্ডিং পাবলিশ করলে তার টার্টাগলিয়াকে দেওয়া শপথ ভঙ্গ হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেন এবং পনেরোশো সালে সম্পূর্ণ ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান প্রকাশ করেন অবশ্য তিনি তার বইতে ডেলফ্যারো ফিওর এবং টার্টাগলিয়ার অবদান উল্লেখ করেন এরপরেও টার্টাগলিয়া অসন্তুষ্ট ছিলেন বর্তমানে অবশ্য ত্রিঘাত সমীকরণের জেনারেল সলিউশন কার্ডানোর মেথড নামে পরিচিত যাই হোক ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান থেকে নতুন একটি বিষয় সামনে আসে যেমন এই সমীকরণের ক্ষেত্রে জেনারেল সলিউশনে মান বসালে রুটের ভেতর নেগেটিভ নাম্বার বা ঋণাত্মক সংখ্যা পাওয়া যায় যা কার্ডানোর জন্য ধাঁধা হিসেবে সামনে আসে অবশ্য এই সমস্যা যে প্রথমবারের মতো সামনে এসেছে তা কিন্তু নয় দ্বিঘাত সমীকরণেও এমন বিষয় সামনে আসে যেমন এক্স স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স প্লাস ফর্টি ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণ সমাধান করার ক্ষেত্রে রুটের ভেতর নেগেটিভ নাম্বার পাওয়া যায় এই ক্ষেত্রে অবশ্য সমীকরণের কোনো সমাধান নেই বললে সমস্যা থাকে না কারণ বাস্তবে এমন কোনো সংখ্যা নেই যে সংখ্যা এই সমীকরণকে সিদ্ধ করতে পারে কিন্তু ত্রিঘাত সমীকরণের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন যেমন এক্স কিউব মাইনাস ফিফটিন এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো এর জেনারেল সলিউশন থেকে প্রাপ্ত সমাধানে রুটের ভেতর নেগেটিভ নাম্বার আসলেও বাস্তবে কিন্তু এই সমীকরণের সমাধান রয়েছে এবং সেটি হচ্ছে ফোর এই সমীকরণে এক্স ইকুয়াল টু ফোর বসালে সমীকরণটি সিদ্ধ হয় যার ফলে এমন প্রশ্ন সামনে আসে যে সকল ক্ষেত্রে ত্রিঘাত সমীকরণের জেনারেল সলিউশন সঠিক উত্তর দিতে পারলেও কেন কিছু ক্ষেত্রে ফেল করছে এখন এই যে প্রশ্ন সামনে আসলো বলতে গেলে এই প্রশ্ন থেকে যাত্রা শুরু করে কাল্পনিক সংখ্যা বা ইমাজিনারি নাম্বার কার্ডানো তার সলিউশনের এই সমস্যা সমাধানের অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন পরবর্তীতে পনেরোশো বাহাত্তর সালে কার্ডানোর স্টুডেন্ট বাম্বেলি ত্রিঘাত সমীকরণের জেনারেল সলিউশনকে কিছুটা ভিন্নভাবে চিন্তা করেন তিনি কিউব রুটের ভেতরে থাকা টার্মগুলোকে এ প্লাস বি হোল কিউব এবং এ মাইনাস বি হোল কিউব ফর্মেটে সাজান এবং এটা করতে গিয়ে তিনি রুটের ভেতরে থাকা সংখ্যাকে কিছুটা ভিন্নভাবে লেখেন তখন বাম্বেলি খেয়াল করেন ভিন্নভাবে সাজানোর ফলে সমীকরণের যে প্রকৃত সমাধান অর্থাৎ ফোর সেটি পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ যেই সংখ্যাকে এতদিন মিনিংলেস মনে করা হয়েছিল সেই সংখ্যাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলে এর মাধ্যমে বাস্তব সমাধান পাওয়া সম্ভব এবং এভাবেই জন্ম নেয় ইমাজিনারি নাম্বার বাম্বেলির আবিষ্কারের পর প্রায় দুশো বছর লেগে যায় রুটের ভেতরে নেগেটিভ নাম্বারকে নাম্বার হিসেবে সম্পূর্ণ অ্যাকসেপ্ট করতে রেনে ডেকার্ড এই ধরনের নাম্বার নিয়ে খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তিনি এমন সংখ্যার নাম দিয়েছিলেন ইমাজেনেরি নাম্বার যা পরবর্তীতে জনপ্রিয় হয় ডেকার্ডের প্রায় একশো বছর পর গ্রেট ম্যাথমেটিশিয়ান রেনার্ড অয়লার সর্বপ্রথম ইমাজেনেরি নাম্বারকে আয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেন এইভাবে আমরা পেয়েছি ইমাজেনেরি নাম্বার আই যাকে বর্তমানে উচ্চতর ম্যাথমেটিক্সের প্রাণ বলা যেতে পারে কাল্পনিক সংখ্যা প্রতিষ্ঠিত হবার পর সামনে আসে নাম্বার লাইনে এর অবস্থান কোথায় হবে টু এর পাওয়ার বাড়তে থাকলে কি ঘটে টু টু দ্য পাওয়ার ওয়ান ইকুয়াল টু 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 স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর টু কিউব ইকুয়াল টু এইট এইভাবে প্রাপ্ত সংখ্যা ক্রমাগত বড় হতে থাকে এবং কোনো সংখ্যায় রিপিট হয় না কিন্তু এবার আয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি চিন্তা করুন আই টু দ্য পাওয়ার ওয়ান ইকুয়াল টু আই আই স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান আ
পরবর্তীতে এই আই এর সাথে আবার আই গুণ করলে হবে আই স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান যা আই এর স্থান থেকে আবার নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে যাবে পরবর্তীতে আবার আই গুণ করলে হবে মাইনাস আই যা আবার নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে যাবে এর সাথে আবার আই গুণ করলে হবে ওয়ান যা আবার নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে যাবে তাহলে খেয়াল করুন ইমাজিনারি নাম্বারকে নাম্বার লাইনের সাথে লম্বভাবে স্থাপন করলে কোনো সমস্যা দেখা যাচ্ছে না বরং খুবই চমৎকারভাবে ইমাজিনারি এবং রিয়েল নাম্বার এর মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরি হচ্ছে যার ফলে রিয়েল নাম্বার লাইনের লম্বভাবে ইমাজিনারি নাম্বার লাইনের অবস্থান এবং এর মাধ্যমে আমাদের একমাত্রিক নাম্বার লাইন দ্বিমাত্রিক রূপ নেয় এখন আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে আমাদের নাম্বার লাইন যেহেতু এখন দ্বিমাত্রিক সুতরাং এই দুই লাইনের বাইরে এই অংশগুলোতেও নাম্বার থাকবে তাহলে সে সকল নাম্বার দেখতে কেমন হবে এবং এদের নামই বা কি হবে যেমন আমরা যদি এই পয়েন্ট বিবেচনা করি তবে এটি রিয়েল লাইন বরাবর ফাইভ এবং ইমেজিনারি লাইন বরাবর ফোর এখন এই বিন্দুকে প্রকাশ করা হবে ফাইভ প্লাস ফোর আই এভাবে এবং একে বলা হয় কমপ্লেক্স নাম্বার বা জটিল সংখ্যা যার এই অংশটুকু হচ্ছে রিয়েল পার্ট এবং এই অংশটুকু হচ্ছে ইমাজিনারি পার্ট জটিল সংখ্যাকে এইভাবে উপস্থাপন করা ছাড়াও দূরত্ব এবং অ্যাঙ্গেলের মাধ্যমেও উপস্থাপন করা যায় যেমন মূল বিন্দু থেকে ফাইভ প্লাস ফোর আই এই বিন্দুর দূরত্ব পিথাগোরাজের মেথডে বের করা যায় যাকে বলা হয় মডুলাস তাহলে এই বিন্দুর ক্ষেত্রে মডুলাস আর ইকুয়াল টু সিক্স পয়েন্ট ফোর আবার এই বিন্দু রিয়েল নাম্বার লাইনের সাথে কত ডিগ্রি কোন তৈরি করল তা টেন থিটা ইকুয়াল টু লম্ববাই ভূমি এই সূত্রের মাধ্যমে বের করা যাবে যাকে বলা হয় আর্গুমেন্ট তাহলে ফাইভ প্লাস ফোর আই এই বিন্দুর ক্ষেত্রে আর্গুমেন্ট হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এখন এই দূরত্ব এবং অ্যাঙ্গেল একসাথে লেখাকে বলা হয় পোলার ফর্ম একে আরেকটু মডিফাই করলে আর ব্রেকেট কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা এভাবেও লেখা যায় যাই হোক জটিল সংখ্যা রিলেটেড প্রচুর ম্যাথমেটিক্যাল বিষয় রয়েছে তবে সেই সকল বিষয়ে না গিয়ে জটিল সংখ্যার কিছু চমৎকার বিষয় এবং প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এর ব্যবহার উল্লেখ করে ভিডিও শেষ করব যে কোনো দুইটি জটিল সংখ্যা গুণ করলে একটি চমৎকার বিষয় সামনে আসবে যেমন উদাহরণ হিসেবে ফোর প্লাস থ্রি আই এবং টু প্লাস টু আই এই দুটি জটিল সংখ্যা বিবেচনা করা যাক এই দুটি জটিল সংখ্যার গুণ যখন আপনি করবেন তবে সেটা সাধারণ বীজগণিতের নিয়মেই করতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে আমরা রেজাল্ট পাবো টু প্লাস ফরটি এখন এখানে খেয়াল করুন প্রথম জটিল সংখ্যার রিয়েল লাইনের সাথে উৎপন্ন কোন হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এবং দ্বিতীয়টির হচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি অন্যদিকে জটিল সংখ্যা দুটির গুণফল অর্থাৎ টু প্লাস আই এটি রিয়েল লাইনের সাথে এটি ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে যা জটিল সংখ্যা দুইটির উৎপন্ন কোণের যোগফলের সমান এবার মডুলাস বা মূল বিন্দু থেকে দূরত্বের বিষয়টি খেয়াল করুন প্রথম জটিল সংখ্যার দূরত্ব ফাইভ এবং দ্বিতীয়টির টু পয়েন্ট এইট টু এইট অন্যদিকে এদের গুণফলের দূরত্ব ফরটিন পয়েন্ট ওয়ান ফোর যার জটিল সংখ্যা দুইটির দূরত্বের গুণফলের সমান অর্থাৎ দুইটি জটিল সংখ্যা গুণ করার ক্ষেত্রে এদের অ্যাঙ্গেলকে যোগ করতে হবে এবং মূল বিন্দু থেকে দূরত্বকে গুণ করতে হবে এখানে মূল বিষয়টি হচ্ছে আপনার পরিচিত বীজগণিতের নিয়ম প্রয়োগ করে গুণের ক্ষেত্রে যে রেজাল্ট পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়ম প্রয়োগ করে একই রেজাল্ট পাচ্ছেন যা একটি ভিন্ন নিয়মের ম্যাথের সাথে সাধারণ ম্যাথের সম্পর্ক স্থাপন করছে অর্থাৎ রিয়েল নাম্বার এবং ইমাজিনারি নাম্বারের সম্পর্ক এক্স কিউব ইকুয়াল টু ওয়ান এই সমীকরণে এক্স এর মান কত উত্তর খুবই সহজ এবং তা হচ্ছে ওয়ান কিন্তু আমরা জানি কোনো একটি সমীকরণে চলকের সর্বোচ্চ পাওয়ার যত থাকবে ওই সমীকরণের সমাধান ঠিক ততটি হবে এখন এই সমীকরণের সর্বোচ্চ পাওয়ার যেহেতু থ্রি সুতরাং এই সমীকরণের সমাধান সংখ্যা হবে তিনটি তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তিনটি সমাধানের একটি হচ্ছে ওয়ান বাকি দুইটি কি এক্স কিউব ইকুয়াল টু ওয়ান একে আমরা লিখতে পারি ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান এবার এই সমীকরণের লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকা ওয়ান এটিকে পোলার ফর্মে বিবেচনা করি অর্থাৎ মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব আর ইকুয়াল টু ওয়ান এবং রিয়েল লাইনের সাথে উৎপন্ন কোন থিটা ইকুয়াল টু জিরো ডিগ্রি অথবা তিনশো ষাট ডিগ্রি অথবা তিনশো ষাটের গণিতক ডিগ্রি তাহলে এমন ক্ষেত্রে আমাদের সমীকরণ দাঁড়াচ্ছে ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান জিরো ডিগ্রি অর থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এবার রাইট হ্যান্ড সাইডের ওয়ানগুলোকে যদি আমরা পোলার ফর্মে লিখতে চাই তাহলে তিনটি ওয়ানের সাথে থাকা অ্যাঙ্গেলগুলোর যোগফল হতে হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি অথবা জিরো ডিগ্রি এক্ষেত্রে আমরা তিনশো ষাট ডিগ্রি বিবেচনা করি অর্থাৎ থিটা ওয়ান থিটা টু এবং থিটা থ্রি এদের যোগফল তিনশো ষাট ডিগ্রি হবে কারণ আমরা আগে দেখেছি জটিল সংখ্যা গুণ করার ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেলগুলোকে যোগ করতে হয় তাহলে প্রত্যেকটি থিটা হবে একশো বিশ ডিগ্রি করে এবার এই সমীকরণের ডান দিকের প্রথম অংশ বিবেচনা করি অর্থাৎ ওয়ান একশো বিশ ডিগ্রি এটি মূল বিন্দু থেকে এক একক দূরে রয়েছে এবং রিয়েল লাইনের সাথে উৎপন্ন কোন একশো বিশ 
এবার প্রথম সমাধান থেকে আরও একশো বিশ ডিগ্রি আগালে আমরা দ্বিতীয় সমাধান পাব যার রেক্টেঙ্গুলার ফর্মেট হচ্ছে মাইনাস হাফ মাইনাস রুট থ্রি বাই টু এখন এই বিন্দুকে জটিল সংখ্যার ফর্মে লিখলে আমরা পাবো মাইনাস হাফ মাইনাস রুট থ্রি বাই টু আই এবং এটি হচ্ছে এক্স কিউব ইকুয়াল টু ওয়ান এই সমীকরণের দ্বিতীয় সমাধান এবার দ্বিতীয় সমাধান থেকে আরও একশো বিশ ডিগ্রি ঘোরা যাক তাহলে আমরা রিয়েল নাম্বার লাইনে পৌঁছে যাব এবং সেই বিন্দুটি হবে ওয়ান যা হবে এই সমীকরণের তৃতীয় সমাধান এখন আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে এই তিনটি সমাধানই কিন্তু এই সমীকরণকে সিদ্ধ করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে ওয়ানের বিষয়টি আমরা বুঝতে পারছি কিন্তু বাকি দুইটি সমাধানকে এই সমীকরণকে সিদ্ধ করতে পারবে উত্তর হচ্ছে পারবে এই দুইটি সমাধানের যে কোনো একটি এই সমীকরণে বসিয়ে যখন আপনি সিদ্ধ করার চেষ্টা করবেন তখন ইমাজিনারি নাম্বার বা আই কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকবে না আই পরস্পরকে ক্যান্সেল করে দিয়ে সমীকরণকে সিদ্ধ করবে এবার এক্স টু দ্য পর এইট ইকুয়াল টু ওয়ান এই সমীকরণের সমাধান কয়টি এবং কি কি সেগুলো এখন সহজেই বের করতে পারবেন জাস্ট তিনশো ষাট ডিগ্রির আট ভাগ সমান কত সেটা জানতে হবে এবং সেটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে প্রথমে ওয়ান থেকে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যেতে হবে এবং সেই স্থানের স্থানাঙ্ক বের করতে হবে তারপর সেই স্থানাঙ্ককে জটিল সংখ্যার ফর্মে লিখতে হবে প্রথম ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি বের করার পর তারপর নাইনটি ডিগ্রিতে যেতে হবে তারপর একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তারপর একশো আশি ডিগ্রি এইভাবে আপনি এই সমীকরণের আটটি সমাধান পেয়ে যাবেন এবং সেই আটটি সমাধান হচ্ছে এই বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ফ্যানোম্যানা বর্ণনা করতে ইমাজিনারি নাম্বার খুবই পাওয়ারফুল টুল যেমন ওয়েব রিলেটেড প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আয়ের ব্যাপার দেখা যায় কারণ আয়ের পাওয়ারের সাথে সাথে যেহেতু এটি বৃত্তাকার পথে চলে ফলে এর মাধ্যমে ওয়েবকে খুবই ভালোভাবে বা সহজভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ইলেকট্রিসিটি ফ্লুয়েড ডাইনামিক্স সিগনাল অ্যানালাইসিস কোয়ান্টাম মেকানিক্স সার্কিট অ্যানালাইসিস এগুলো সহ বিজ্ঞানের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আয়ের ব্যাপার রয়েছে এখন আই কল্পনা করা যায় না এমন সংখ্যা হলেও কিন্তু এটিকে টুল হিসেবে ব্যবহার করে বাস্তব জীবনের বোধগম্য রেজাল্ট পাওয়া যায় আমাদের ব্যক্তি জীবনে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলোর বাইরে অন্য কোনো অপারেশনের প্রয়োজন হয় না কিন্তু আপনি বা আমি যে টেকনোলজি ব্যবহার করছি এর সব কিছুই ম্যাথমেটিক্সের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছে আপনার হাতে যে মোবাইল রয়েছে এর প্রত্যেকটি পার্ট ম্যাথমেটিক্সের মাধ্যমে আজকের ফর্মে দাঁড়াতে পেরেছে বিজ্ঞানের যে কোনো শাখা সেটা হোক ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি কিংবা কম্পিউটার সায়েন্স সকল ক্ষেত্রে ম্যাথমেটিক্স হচ্ছে মূল ভিত্তি কারণ বিজ্ঞান প্রকৃতির আচরণ স্টাডি করে এবং এর নিয়ম বোঝার চেষ্টা করে এবং সেই নিয়ম প্রকাশ করার মাধ্যম হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স আপনি যতই নতুন থিওরি আবিষ্কার করেন না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত সেটিকে ম্যাথমেটিক্যাল রুলসের মাধ্যমে প্রকাশ করতে না পারছেন ততক্ষণ আপনার থিওরি অগ্রহণযোগ্য বাতাসকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঠেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে জেট ইঞ্জিন যার থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট খুবই সিম্পল কিন্তু একটি কার্যকর জেট ইঞ্জিন প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে প্রচুর ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেঞ্জ রয়েছে এখন সেই চ্যালেঞ্জগুলো কি কি এবং সর্বোপরি জেট ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে এই বিষয়গুলো বিস্তারিত জানতে এই ভিডিওটি দেখতে পারেন ভিডিও ভালো লাগলে বিজ্ঞান পাইসি পরিবারে যুক্ত হয়ে সাথে থাকতে পারেন